എൻ്റെ മന്ത്രി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ കിടിലം കൊള്ളിക്കുന്ന സംഭവം സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് കുവൈത്തിനെ ആക്രമിച്ചു അതിന് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ ആക്രമണത്തിന് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് തുർക്കിയുടെ കീഴിലുള്ളതായിരുന്നു ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ജർമ്മനി തുർക്കി ഒരു ഭാഗത്തും അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഒരു ഭാഗത്തും അമേരിക്കയാണ് ജയിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ജയിച്ചത് അങ്ങനെ ജർമ്മനി തുർക്കി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ തുർക്കിയുടെ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇംഗ്ലണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തു ആ രാജ്യങ്ങളെ വിഭജിച്ച് കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി മാറ്റി അതിലുണ്ടായ ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഈ ആക്രമണത്തിനും കാരണം അത് പലരും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പല അതിർത്തിയിൽ ഇറാഖിൻ്റെ അതിർത്തിയിലാണല്ലോ കുവൈത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്ത് എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് കമ്പനി ഇപ്പുറത്ത് എണ്ണപ്പാടം അപ്പുറത്ത് കമ്പനി ഇങ്ങനെ പല തർക്കങ്ങളും അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു ഏതുപോലെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വിഭജിച്ചപ്പോൾ ചണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനി മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാന് കൊടുത്ത പഞ്ചാബിൽ പെട്ടുപോയി ചണ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലും പെട്ടു കമ്പനിയൊക്കെ അപ്പുറത്തും ആ തർക്കം നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു തർക്കം എണ്ണ ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് കുവൈത്തും ഇറാഖും വർദ്ധിച്ചു വന്നു ഇറാഖിലെ രാജാവ് സദ്ദാം ഹുസൈൻ ആണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിക്ര ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാലമാണ് ഈ വിരോധം വച്ചാണ് കുവൈത്തിനെ ആക്രമിച്ച് ഇറാഖിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആക്രമണം ഒരു ദിവസം രാവിലെ അങ്ങ് കയറി നിലം പരിശാക്കി അതവരുടെ കാര്യം എന്തോ ആവട്ടെ അതിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ലോകത്തിൽ ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാളികളുള്ള ഒരു നാട് ഈ കുവൈത്താണ് കുവൈത്ത് ചെറിയ രാജ്യമാണെങ്കിലും എണ്ണ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യം ഗ്യാസ് വലിയ തോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം സാമ്പത്തികമായി അങ്ങേയറ്റം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുവൈത്ത് പോവുക എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാം ആ തരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് കുവൈത്ത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും അധികം മലയാളികളുള്ളത് ഈ ആക്രമണത്തിൽ മലയാളിയാണോ അറബിയാണോ എന്ന് സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ പട്ടാളം നോക്കിയിട്ടില്ല സകല കെട്ടിടങ്ങളിലും ഫ്ലാറ്റുകളിലും താമസ സ്ഥലത്തും കയറി ആടിച്ച് ബഹളമാക്കി കളഞ്ഞു അതിൽ മലയാളികളായ നമ്മുടെ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇറാഖിൻ്റെ അതിർത്തി കുവൈത്തിൻ്റെ അതിർത്തി മറികടക്കാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അറേബ്യക്ക് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് കൂടെ പ്രവേശിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് വന്നാൽ ജോർഡാനിലെത്തിച്ചേരും നമ്മുടെ ആളുകൾ മുഴുവനും കാൽനടയായും ഒട്ടകപ്പുറത്തും ചില പ്രത്യേകതരം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജോർഡാൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ വന്ന് താമസിച്ചു ആ സമയത്താണ് ഈ കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് നായനാര് എക്കാലത്തും പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ തൽപരനായിരുന്നു പ്രവാസികളുടെ ജീവിത നിലവാരം നന്നാക്കാനും അവരെ സഹായിക്കാനും വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും എന്ന നിലയിലാണ് നായനാരുടെ നിലപാട് ഇതിൽ വലിയ ദുഃഖിതനും വലിയ ആക്ഷേപക്കാരനുമായിരുന്നു നായനാർ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മുടെ സഖാക്കൾ നാട്ടുകാർ പ്രവാസികൾ ജോർഡാൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ യാതൊരു എത്തും പിടിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് അതിനൊരു അംഗീകാരവുമില്ല അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാനും എന്താ മാർഗം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു ആ ചർച്ച ചെയ്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ക്യാബിനറ്റിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അന്ന് മറ്റെന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ കാസർഗോഡായിരുന്നു ഞാൻ പിറ്റേന്ന് അല്ല അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിപ്പിച്ചു ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്ത് പോകണം കുവൈത്തിൽ നിന്ന് നാട് കടന്ന് വന്ന് അഭയാർത്ഥികളായി ജോർഡാൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അവരെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരണം അവർക്കൊരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനെങ്കിലും ഉപകരിക്കും നമ്മളെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരാൾ പോകണം അത് പോകാൻ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒരാളെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനില്ല 
അതൊരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് പല ബന്ധങ്ങളും വെച്ച് കുറേ ഈശോക്ക് അറബും കാര്യമൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു പോകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബി പി സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നമ്മൾ അംബാസിഡറെ വിളിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലും ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു നിശ്ചയ ഡേറ്റ് വെച്ചു നമ്മൾ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രേഖകളൊക്കെ ശരിയാക്കി ഞാനിവിടുന്ന് പോയി അതിലുള്ള ഒരു രസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇടപെടുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോകുന്നതും ഒരു അമേ അറേബ്യയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞു കൂടാണ് ഞാനിവിടുന്ന് നിശ്ചയ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തും വിമാനത്തിൽ കയറി ബോംബെയിലെത്തി ബോംബെയിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലെ അവിടുത്തെ എംബസി ഉണ്ടായിരുന്നു അറേബ്യയുടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ജോർദാൻ്റെ ഒക്കെ അവരൊക്കെ പോയി കണ്ട് കടലാസുകളൊക്കെ ശരിയാക്കി പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം അവിടുന്ന് നേരെ അറേബ്യയിലേക്ക് പറന്നു രാത്രി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം ഇറങ്ങി റിയാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും പോകണം ഞാൻ പോകുന്നത് ജോർഡാനിലേക്കാണ് ജോർഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അറേബ്യയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ വിമാനം ആ ഇറാനിൻ്റെ ഒരു വിമാനത്താവളമായ ടഹ്റാനിൽ കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കണം അവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ പ്ലെയിൻ നിന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചാൾ അവിടെ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് കുറച്ചാൾ കയറി പിന്നെ ആ വിമാനം നേരെ ജോർഡാനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി ആ സമയത്ത് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സൈഡിലുള്ള ജനൽ ചില്ലുകളോട് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകൾ കത്തി എരിയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിമാനം പോകുന്നത് എന്നെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം ആ വിമാനം പോകുന്നതിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് ഇറാനും ഇറാഖും ഇറാഖും കുവൈത്തും എന്തും സംഭവിക്കാം കരയുദ്ധമാണ് നടന്നതെങ്കിലും കരയുദ്ധം ആകാശയുദ്ധമായി മാറാൻ വലിയ താമസം വേണ്ട വലിയ കാരണങ്ങളും വേണ്ട ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായിരുന്നു എന്താവട്ടെ വരുന്നത് വരും എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ ഞാൻ യാത്ര തുടർന്നു ആറ് മണിക്ക് ജോർദാൻ്റെ വിമാനത്താവളമായ അമ്മാൻ അമ്മാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യയിലെ അംബാസിഡറും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ സ്വീകരിച്ചു അവരെ കൂടെ പോയി അതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ത് ഈ ജോർഡാൻ ഒരു അറേബ്യൻ രാജ്യമാണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ മലയാളി അവിടെ ഇല്ല പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളെ ഞാൻ അവിടുന്നോ കണ്ടുമുട്ടി മറ്റ് ദുബായിലും അബുദാബിയിലൊക്കെ പായ ഭൂരിപക്ഷം മലയാളിയാണല്ലോ ആരും അവിടെ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ആദ്യ വഴി സ്ഥാപനം നിന്ന് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഈ അതിർത്തിയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അമ്പാനിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് കുവൈത്തിൻ്റെയും ജോർഡാൻ്റെയും അതിർത്തിയിൽ അൽ റുവൈഷിദ് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ കൂടിച്ചേരുന്നത് അവിടേക്ക് ഞാൻ പോയി പോകുമ്പോൾ ഒരു പത്രക്കാരൻ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാനും കൂടെ വരട്ടെയോ എന്ന് അപ്പം അംബാസിഡറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ് ഈ കൊണ്ടുപോകാറ് വിശ്വാസമാണ് നിലനിൽക്കി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ പിന്നെ വായിച്ചപ്പോൾ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി കയറ്റിയില്ല അവിടെ ഇട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അതാരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയണില്ല പോട്ടെ അങ്ങനെ അഞ്ചെട്ട് ദിവസം ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ താമസിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം മലയാളികൾ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഹൈദരാബാദുകാരും പാകിസ്ഥാൻകാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ മലയാളികൾ അവർക്ക് എന്തൊരു സമാധാനം എന്തൊരു ശാന്തി അറേബ്യയിൽ ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകുന്നവർ ആ അറഫ സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടെൻറ്റ് കെട്ടിയിട്ടാണ് ശീല കൊണ്ടുള്ളത് കാരണം മഴയില്ലാത്ത രാജ്യമാണല്ലോ സൂര്യനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണമായി വേണ്ടു അതുപോലത്തെ ടെൻറ്റ് കെട്ടി സൗ ജോർഡാൻ ഗവൺമെൻറ് വലിയ തോതിൽ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് താമസിക്കാനും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ അതിനും ഒരു കാരണമാണ് ജോർഡാനിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാര്യ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് അവർ ഞാൻ ചെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഇവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്കാണ് അംബാസിഡറും ഞാനും സംഘവും ചെന്ന് ചേരുന്നത് അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിൽ നടന്ന് ജീവിച്ച് നമ്മൾ പോയ
അവരെ മുഴുവനും വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു അതിനാണ് ഈ എട്ട് പത്തിയ സാറ് താമസിച്ചത് വിമാനം വരാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പത്താമത്തെ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ സ്ഥലം വിട്ടു ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ട് നേരെ നാട്ടിലേക്കല്ല വന്നത് ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോയി വിമാനത്തിൽ ബോംബെയിലാണ് ഇറങ്ങി ബോംബെയിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു വിമാനത്താവളത്തിലും വന്നു അവിടുന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലും ചെലവും ടിക്കറ്റും നൽകിക്കൊണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളെയും ബോംബെയിൽ നിന്ന് അതാത് വീട്ടിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു അത് തീരുന്നത് വരെ ഞാൻ ബോംബെയിൽ താമസിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സ്മരണീയമായ അനർഹമായ നിമിഷങ്ങളായി ഞാൻ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു ഇന്നും അത് വലിയ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കുവൈത്തിലെ മിക്ക ആളുകളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ പോയി ആ സംഭവം അവസാനിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ വളരെ സ്തുത്യർഹമായും കണിശമായും സത്യസന്ധമായും എൻ്റെ ചുമതലകൾ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഭരണരംഗത്ത് വികസനമാണല്ലോ പ്രധാനം ഈ വകുപ്പിൽ അതിൻ്റെ നടപടികളും നിർവഹണവും നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ ഒരാലോചന നടക്കുന്നതായി മനസ്സിലായി ഒരു കൊല്ലം നേരത്തെ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ അതിന് പ്രചോദനം കിട്ടിയ ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ രണ്ടിലാണല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടത് തൊണ്ണൂറിൽ തന്നെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിലുണ്ടായി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ച ഒരു ജില്ലാ ഭരണസമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലുതായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് രാജല്ല ഒരു ജില്ലാ ഭരണകൂടം അത് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ പതിനാല് ജില്ലാ കൗൺസിൽ അതിൽ ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനും രണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ പദവി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ ഉപമന്ത്രിമാർ അങ്ങനെ സംസ്ഥാന ഭരണം ജില്ലകളിലേക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുത്ത് ഭരണ വികേന്ദ്രീകരണം നടപ്പാക്കുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനൊരു ബില്ല് അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കിയെടുത്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് അവസാനം തൊണ്ണൂറ് ആദ്യം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത്ഭുതകരമായ വിജയമാണ് ഉണ്ടായത് മലപ്പുറം ജില്ല ഒഴിച്ച് പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം വിജയമുണ്ടായി ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ അധികം അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പം ഈ ഇടതുപക്ഷ ജ മുന്നേറ്റം ആവേശഭരിതരാക്കി ഇനി നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട അസംബ്ലിയും ഇതുപോലെ നടത്തിയാൽ ഇവിടെ ഭരണ തുടർച്ച ഇല്ലാത്ത അപാകത എക്കാലത്തും ഉള്ളതാണ് ഏത് ഭരണം വന്നാലും അഞ്ചാം കൊല്ലം മാറും ആ അപവാദം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താം എന്നുള്ള ആലോചന ശക്തിപ്പെട്ടു തൊണ്ണൂറിൽ പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ആ തീരുമാനമെടുത്തു അതൊരർത്ഥത്തിൽ നല്ല തീരുമാനമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ തീരുമാനവും ഈ രാഷ്ട്രീയ നീക്കവും അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട വൈരാഗ്യവും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മകുശലനായിട്ടുള്ള കരുണാകരൻ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മറികടന്ന് ഇത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള
അത് ബി ജെ പിയെ അവരുടെ ഭരണ അവരുടെ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാക്കുക പരസ്യമാക്കാനും വലിയ രഹസ്യമായിട്ട് കിട്ടണം ഈ തന്ത്രം പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചതാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും ലോ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സീറ്റുകളിലും കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ മാളയിൽ കരുണാകരൻ ജയിച്ചു വരുന്ന ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും അവിടെ ഈ പ്രയോഗമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യനായ എം വി ഗംഗാധരനും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദീർഘകാലം നടന്ന ഞാൻ ബോധ്യപ്പെ അറി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗംഗ കരുണാകരൻ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു കൊല്ലം മുൻകൂട്ടി നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കം രഹസ്യമായി ആരംഭിച്ചിരുന്നു അത് ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നു അവസാനം ഉണ്ടായത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ഞങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ സമ്മതം മാടിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു അവിടെ എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ദുഃഖം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധികാരം ഒരു കൊല്ലം പോയി എന്നുള്ളതല്ല ആ അവസാനത്തെ കൊല്ലം ചില കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നു ചില പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പാലം കെട്ടാൻ ചില കോളേജ് കെട്ടിടം കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ പൊതുമരാമത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതൊന്നും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ദുഃഖമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതായാലും തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോയി കരുണാകരൻ തൻ്റെ സാമർഥ്യമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് രഹസ്യമായി ബി ജെ പിയെ പിടിച്ചു പരസ്യമായി വന്നാൽ അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കും എന്നവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് നാല് സീറ്റ് ബി ജെ പിക്ക് കൊടുക്കുക നാൽപ്പത് സീറ്റിൽ ബി ജെ പിൻ്റെ വോട്ട് ഐക്യമുന്നണിക്കും കൊടുക്കുക ആ നാല് സീറ്റിൽ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം നോർത്തായിരുന്നു രണ്ട് ബേപ്പൂരായിരുന്നു മൂന്ന് വടകര ഈ മൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് പരസ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നാലാമത്തെ ഒരു സീറ്റുണ്ട് അത് പോട്ടെ ഒന്നാൾ തന്നെ അപ്പം ബി ജെ പി ഈ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് രാമൻ പിള്ളയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി വടകര രത്നസിംഗ് എന്ന ഒരു വക്കീലിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി ബി ജെ പി മത്സരിച്ചു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സീറ്റ് കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ലീഗിനും താല്പര്യമുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ബേപ്പൂര് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ കോൺഗ്രസും ലീഗും സഹായിച്ചാൽ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള സീറ്റ് ബേപ്പൂരാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ള ആർ എസ് എസുകാരുള്ള മണ്ഡലം ബേപ്പൂരാണ് കോൺഗ്രസും ലീഗും സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് ജയിക്കാം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനും ലീഗിനും പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ തോൽക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഇന്നോടുള്ള വിരോധം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വിരോധം പ്രത്യേകിച്ച് കരുണാകരനും എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും ഇല്ല കേട്ടോ ലീഗിനാണെങ്കിൽ എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീഗിലല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് അതിൽ ചേരാത്ത വിരോധം ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം വോട്ട് ബി ജെ പി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിനായിരം വോട്ടിന് ഞാൻ തോൽക്കും അവിടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധം ബേപ്പൂര് വടകര തിരുവനന്തപുരം രാമൻ പിള്ള രത്നസിംഗ് ബേപ്പൂര് റിട്ടയേർഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാധവൻകുട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി മോശല്ലല്ലോ ഇതിങ്ങനെ വന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ ബേപ്പൂരിൽ പറഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലം അവിടെ നിന്ന് നാല് കൊല്ലം അവിടെ നിന്ന് ബേപ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകി ബന്ധുവായി മാറി നേതാവായി ഞാൻ നടന്നില്ല മാത്രമല്ല ബേപ്പൂരിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ വലിയ വാതിൽ തുറന്നത് എൻ്റെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ആറ് പാലങ്ങൾ ഞാൻ കെട്ടി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് അതോടുകൂടി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മണ്ഡലം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമായി കോളേജിൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ രണ്ട് ഹൈസ്കൂളുകൾ മൂന്ന് ഹൈസ്കൂളുകളുടെ കെട്ടിടം ഒന്ന് ഫറൂഖിൽ ഒന്ന് നല്ലളത്ത് 
ഒന്ന് ബേപ്പൂര് നാലാമത്തെ ചെറുവണ്ണൂർ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അതിന് പുറമെ ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ റോഡും കണക്ട് ചെയ്തു വ്യവസായ രംഗത്ത് തന്നെ പത്ത് എട്ട് പത്ത് ഓട്ട് കമ്പനികൾ അതായത് പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടപെട്ട് സഹായിച്ച് അവർക്ക് അങ്ങേയറ്റം വരെ സ്നേഹവും ബന്ധവും ബഹുമാനവും എന്നോടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് പിടിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ തോതിൽ ആക്രമിച്ച് എന്നെ കീഴടക്കുന്നുള്ള സ്ഥിതിയിൽ വന്നു മാധവൻകുട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് കരുണാകരൻ ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പാണക്കാട് ശിയാഭുതങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് മാധവൻകുട്ടിക്ക് ഇവരൊക്കെയാണ് പിന്തുണ കൊടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു നേതാവ് അഡ്വക്കറ്റ് ആലിക്കോയ വക്കീലായിരുന്നു അദ്ദേഹം നോമിനേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കറ്റ് ആലിക്കോയനെ പിൻപടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വോട്ടിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിന് തോൽക്കും ഞാൻ ആ മണ്ഡലത്തിലൂടെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ നടന്നു അതിലൊരു ചെറിയ അനുഭവം പറയാം ഞാൻ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത പാലം പൂളക്കടവ് പാലമാണ് അത് ആ മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാലമാണ് ആ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കാറ് നിർത്തി ഞാൻ ആ പാലത്തുമ്മ കയറി ഇങ്ങനെ നടന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ നടത്തം കണ്ടപ്പോൾ വിട്ടു നിന്ന് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന എട്ട് പത്ത് ആളുകൾ പ്രായമുള്ളവർ അവിടെ കയറി വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്താണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പാലം നോക്കുന്നത് എന്ത് വല്ല കേടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ വെറും കൈയോടെ വന്നു നിങ്ങളെന്നെ മന്ത്രിയാക്കി നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത പലതും ഞാനും തന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞാണ് ഈ പാലം ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പോകുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കണ്ടു പോകാമെന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നതാണ് അപ്പുറത്തൊരു അൻപത് ആൾ കൂടി അവിടെ മന്ത്രിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ആ അൻപത് ആളുകളും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്താണെന്നറിയുമോ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമുഖത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നിടത്താളം കാലം ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടില്ല ഏത് തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാലും ശരി അതെനിക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത പിൻബലവും ആവേശവും നൽകി ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി നടന്ന് നടന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ നടന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ വാശിയേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയും കാർത്തികേയനും ആരെയാ തിരുത്തുന്നത് അവരെ രണ്ടാളെയും നേതാവും മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ള കരുണാകരനെ തിരുത്തുക ചാൽ ആൾ പുറത്താക്കുക പിടിച്ചു പറ്റിയത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആകെ ചിന്ന ഭിന്നമായപ്പോൾ അതിൽ ഇടയിലൂടെ ഇടപെടാൻ പറ്റിയ അവസരമാണെന്ന് കരുണാകരൻ്റെ ഒറിജിനൽ ശത്രു ആൻ്റണിക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ബോധ്യമായി അങ്ങനെ 